السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرق شاسع جدا بين دعوة المشركين من قريش للإسلام ودعوة أهل الكتاب من اليهود والنصارى للإسلام نجد أن المشركين من أهل قريش لم يكن لديهم كتاب سماوي منزل ولا علم يحتجون به وعلى النقيض نجد أن اليهود والنصارى كان لديهم من علم الكتاب الإنجيل والتوراة وكان لديهم من العلم الذي حرفوه وبدلوه وأخفوه فأتى من هنا الجدال والمجادلة المستمرة مع المسلمين قال اليهود نحن أولى بالله منكم وأقرب إلى الله منكم ونحن على حق وأنتم على باطل ونحن أبناء الله وأحباؤه والله مكرم لنا ومقدم لنا فنزل قول الله تعالى قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون قل أيها الرسول لأهل الكتاب أتحاجوننا وتجادلوننا في توحيد الله والإخلاص له وهو ربنا وربكم فهو رب العالمين لا يختص بقوم دون غيرهم إذا اتفقنا أن الجميع أمام ربوبية الله عز وجل سواسية فيكون وجه التفاضل الوحيد العمل والإخلاص في العمل فلنا أعمالنا ولكم أعمالكم وكل مجازى بعمله إن أحسن فله الحسنى وإن أساء فعليه العقاب ولكننا نمتاز عليكم بأننا له مخلصون وأنتم به مشركون يعني إيه محاجة؟ يعني مجادلة وتكون بين اثنين فأكثر وتكون في مسائل خلافية كل يحاول أن ينتصر ويقيم الحجة على الآخر ونحن كمسلمون نحاجج أهل الكتاب وغيرهم بالحكمة والموعظة الحسنة وبالدليل والبينة وبالتي هي أحسن والمسلم لا ينتصر لنفسه بل ينتصر للحق والحق فقط وإن كان الحق مع الطرف الآخر فيستجيب للحق أينما كان فإن خرجت المحاجة والمجادلة عن تلك الأمور أصبحت مخاصمة ولا خير فيها من أين جاء الرد على دعوة اليهود؟ جاء من عند الله ولم يأتي من عند محمد صلى الله عليه وسلم فجاء الأمر بالتكليف قل ودائما ما يكون الرد من عند الله عز وجل بكلمات واضحة سهلة بسيطة سريعة الفهم أتحاجوننا في الله وتقولون أنكم أقرب إلى الله وأولى منا بالله بتلك الكلمات الجوفاء التي لا دليل ولا برهان عليها ألكم خصوصية مع الله من يحاجج من كيف يحاجج من هو في الظلمات غارق من هو على الهدى والنور المبين وكيف يحاجج في الله من هو أبعد الناس عن الله أتحاجوننا في الله وقد تركنا أوطاننا وهاجرنا إلى المدينة لنعلي كلمة لا إله إلا الله كيف يحاجج المفلس في التوحيد المخلص لله عز وجل وكيف يحاجج المحرف لكتبه وعقيدته من هو لكتابه وعقيدته مخلص لا شك أنه الكبر غمط الناس وبطر الحق وهو ربنا وربكم ورب العالمين فليس لأحد منا أن ينفرد بالله عز وجل هو الخالق والكل مخلوق هو الرازق والكل مرزوق هو الرب والكل مربوب وهو ربنا وربكم شئتم أم أبيتم وإن كنتم على حق فامنعوا عنا عطاء الربوبية امنعوا عنا الهواء امنعوا عنا أشعة الشمس فإن اتفقنا نحن وأنتم على أن الله عز وجل هو رب العالمين فلا بد أن نتفق على وجه للتفضيل فلا بد أن أحدنا على صواب والآخر على خطأ فكيف نعرف من هو على صواب ومن هو على خطأ لا سبيل أمامنا إلا اللجوء لأعمالنا ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم دعونا ننظر إلى أعمالنا وأعمالكم أنتم حرفتم التوراة والإنجيل ونحن لم نحرف القرآن الكريم أنتم قتلتم الأنبياء ونحن لم نقتل الأنبياء 
أنتم أشركتم بالله وقلتم عزير بن الله وقلتم عيسى بن الله ونحن لم نقل إلا لا إله إلا الله ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم وكل مجازى بعمله من أحسن له الحسن ومن أساء فعليه وزره ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن براء من أعمالكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم فلنعمل اليوم يشرف به الإنسان بعمله عند الله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ونحن له مخلصون فالإخلاص هو طريق الخلاص ونحن له مخلصون ليس في العبادات وحسب بل في العادات كالمأكل والمشرب والملبس والإخلاص لله في العادات يحولها إلى عبادات تؤجر عليها ونحن له مخلصون لأن عمل دون إخلاص لله لا فائدة ولا جدوى منه ونحن له مخلصون وأنتم لهوى أنفسكم متبعون ونحن له مخلصون في الظاهر والباطن في السر والعلن في الصغير والكبير ونحن له مخلصون في الماضي والحاضر والمستقبل وعلى الإخلاص مقيمون ثابتون فمن منا حق بالله وإحسانه من أخلص لله أم من أشرك بالله قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون جزاكم الله خيرا